আশা করছি তোমরা সকলেই ভালো আছো আমার ভূগোল বিশ্ব এই চ্যানেলটিকে যারা তোমরা নতুন দেখছো অবশ্যই নতুন নতুন ভিডিও নোটিফিকেশান পেতে চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে এবং বেল বাটনটিকে প্রেস করবে লাস্ট ভিডিওতে আমরা আলোচনা করেছিলাম বর্জ্য ব্যবস্থাপনা পদ্ধতিগুলো এবং বর্জ্য ব্যবস্থাপনায় শিক্ষার্থীর ভূমিকা এই বিষয়গুলো আজ এই অংশের শেষ ভিডিওতে আমরা আলোচনা করে নেব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা অর্থাৎ কেন আমরা এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনাগুলো করব তার দরকার কি তার সাথে ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বর্জ্যের সবচেয়ে বেশি প্রভাব দেখা যায় এই বর্জ্যের যে প্রভাবগুলো সেগুলো কিভাবে ভাগীরথী হুগলি নদীকে প্রভাবিত করছে সেই বিষয়টি তো প্রথম আমরা দেখে নেব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তায় অর্থাৎ প্রতিনিয়ত যে আমরা বর্জ্যগুলো পরিবেশে ফেলে দিচ্ছি সেগুলো যদি আমরা নিয়ন্ত্রণ করতে না পারি আলটিমেটলি আমাদের সমাজ বা আমাদের পৃথিবী কোন দিকে যাবে এবং কোন সমস্যার সম্মুখীন আমাদের হতে হবে প্রথম আমরা দেখব বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে বর্জ্যজনিত দূষণ রোধ করা যাবে আমরা দেখেছি বায়ু দূষণ ভূমি দূষণ জল দূষণ দৃশ্য দূষণ এই সমস্ত বিষয়গুলো বর্জ্যের দ্বারাই হচ্ছে যে কারণে এগুলো রোধ না করলে আমাদের হয়তো আগামী ভবিষ্যতে খুব খারাপ দিন দেখতে হতে পারে এছাড়াও আমরা কি দেখব এই বর্জ্য ব্যবস্থাপনা যদি আমরা যে দুর্গন্ধযুক্ত পদার্থগুলো এগুলো নিয়ন্ত্রণ না করতে পারি তাহলে একটি অঞ্চল বা বিশাল অঞ্চল জুড়ে মহামারীর সংক্রমণ এছাড়াও এই মহামারীর সংক্রমণের সাথে সাথেও আমরা দেখব বিভিন্ন ধরনের অসুখ বিসুখ সেগুলিও বৃদ্ধি পেতে থাকবে এবং মানব জাতির পক্ষে সেটি একটি সংকটময় পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে তৃতীয় আমরা কি দেখব বিভিন্ন স্থানে যে আবর্জনাগুলো আমরা ফেলে রাখি সেগুলো নিশ্চয়ই আমাদের কারোরই দেখতে কখনোই ভালো লাগে না কারণ সেগুলি এক ধরনের দৃশ্য দূষণ এই দৃশ্য দূষণ রোধ করতে আমাদের যত্র তত্র বর্জ্য আবর্জনা নোংরা এগুলো ফেলা চলবে না যে কারণে বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে সেগুলিকে সঠিকভাবে কাজে লাগাতে হবে বা তার ব্যবস্থা করতে হবে এরপর আমরা দেখব বয় প্রণালী ব্যবস্থাকে সুরক্ষিত রাখার জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা রয়েছে আমাদের সকলের বাড়িতে আমাদের শারীরবৃত্তীয় কার্যকলাপের দ্বারা সৃষ্ট যে বর্জ্য পদার্থগুলো এই পদার্থগুলোকে যদি আমরা সঠিকভাবে ব্যবস্থা না করতে পারি সেটিও কিন্তু পরিবেশের পক্ষে খুবই খারাপ এছাড়াও গৃহস্থালী ও পৌরসভার বর্জ্য রাস্তাঘাটকে নোংরা করে এটা আমাদের একটি পরিচিত দৃশ্য এর জন্য বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজনীয়তা খুবই গুরুত্বপূর্ণ বর্জ্যের মাধ্যমে জল দূষণ এছাড়াও বিভিন্ন জলবাহিত যে রোগ সেগুলো দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে এর প্রতিকারের জন্য কিন্তু আমাদের বর্জ্য ব্যবস্থাপনার প্রয়োজন রয়েছে এছাড়াও আমরা বলতে পারি পরিচ্ছন্ন নির্মল পরিবেশ মৃত্তিকার উর্বরতা বৃদ্ধি তারপরে গ্যাস বিদ্যুৎ তৈরি জীবমণ্ডলের সুস্থতা সম্পদ সৃষ্টি এবং স্থায়ী উন্নয়ন এই স্থায়ী উন্নয়নকে আমরা বলি সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট অর্থাৎ আমাদের বর্তমান প্রজন্মের জন্য যা সম্পদ আমরা ব্যবহার করছি সেটির সঠিক মাত্রায় ব্যবহার করে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের জন্য সেই সম্পদকে গচ্ছিত রাখা যা যাতে করে তারাও ভবিষ্যতে সেই সম্পদগুলোর সুফল লাভ করতে পারে এটিকে আমরা বলি স্থায়ী উন্নয়ন বা সাস্টেনেবল ডেভেলপমেন্ট এই বিষয়গুলো বর্জ্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমেই রক্ষা করা সম্ভব এবার তাহলে আমাদের শেষ বিষয়টুকু আমরা একটু দেখে নেব ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বর্জ্যের কি প্রভাব তোমরা সকলেই জানো ভারতবর্ষের বৃহত্তম নদী হলো গঙ্গা এই গঙ্গা সমেত তার যে বিভিন্ন শাখা নদী উপনদী দিনে দিনে দূষিত হচ্ছে বা বর্জ্যের দ্বারা ক্রমশ সেগুলো প্রভাবিত হচ্ছে তাই আমরা দেখব গঙ্গা সমেত শাখা নদী ভাগীরথী হুগলি বর্তমানে পৃথিবীর একটি অন্যতম দূষিত নদী তাই উনিশশো সালে ভারত সরকার গঙ্গা নদীর পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখার উদ্দেশ্যে একটি কর্মসূচি গ্রহণ করেন যা গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান বা জিএপি নামে পরিচিত এই জিএপির সমীক্ষায় দেখা গেছে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণেশ্বর থেকে মোহনা পর্যন্ত অর্থাৎ যেখানে সমুদ্রে গিয়ে এই গঙ্গা নদী মিশেছে দূষণের পরিমাণ আশঙ্কাজনক এবং গঙ্গার তীরের অসংখ্য জনবসতি শিল্প কলকারখানা শহর বিভিন্ন ধরনের বর্জ্য প্রতিনিয়ত এই নদীর জলের ওপর ফেলছে সাধারণত গঙ্গার অবস্থান তোমরা এই ম্যাপের মধ্যে একটু দেখে নাও ফারাক্কা থেকে গঙ্গাসাগরের মোহনা পর্যন্ত অঞ্চলে এই ভাগীরথী হুগলি নদীর দুই তীর দিয়ে হুগলি শিল্পাঞ্চল হলদিয়া শিল্পাঞ্চল বিভিন্ন ধরনের শিল্পাঞ্চল গড়ে উঠেছে এই নদীর তীরে গড়ে ওঠা এই অসংখ্য পাট শিল্প রাসায়নিক শিল্প যন্ত্রপাতি নির্মাণ শিল্প তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র প্রভৃতি থেকে নির্গত বর্জ্যের মাধ্যমে নদীর জল অনবরত দূষিত হয়ে চলে আবার শিল্প কারখানা দূষিত জল সরাসরি মিশে এই নদীর দূষণ ঘটাচ্ছে কলকাতা সহ প্রায় ষাটটি পৌরসভার উনত্রিশটি শহর ও নগরের নিকাশি ব্যবস্থার সাথে এই নদী যুক্ত তাহলে এত শহর 
এত নগর পৌরসভা তাদের সমস্ত নোংরা গিয়ে পড়ছে গঙ্গা নদীতে বা গঙ্গার যে ও শাখা নদী ভাগীরথী হুগলি সেখানে তবে এই গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যানের সমীক্ষায় দেখা গেছে ভাগীরথী হুগলি নদীর তীরে হুগলি শিল্পাঞ্চলের কিছু অংশে রাসায়নিক দূষণ যদিও বেশি কিন্তু তার থেকেও বেশি দূষণ এখানে ঘটে জৈব বর্জ্য ও মানুষের মলমূত্রজনিত বর্জ্যের দ্বারা এই অঞ্চলের যে অতিরিক্ত জনসংখ্যা সেটি কিন্তু এর মূল কারণ এই প্রকার দূষণের ফলে নদীর জলে কলিফর্ম ব্যাকটেরিয়ার পরিমাণ এক ধরনের ব্যাকটেরিয়া কলিফর্ম তার মাত্রা বৃদ্ধি পাচ্ছে যা রাসায়নিক দূষণের মাত্রাকেও হার মানিয়েছে এর ফলে দাঁড়িয়েছে কিছু মারাত্মক ঘটনা আমাশয় কলেরা হেপাটাইটিস প্রভৃতি রোগের পরিমাণ প্রায় সিক্সটি সিক্স পারসেন্ট বৃদ্ধি পেয়েছে প্রতি বছর গ্রীষ্ম ও বর্ষাকালে অসংখ্য শিশু জলবাহিত রোগে আক্রান্ত হচ্ছে এছাড়াও গঙ্গা নদীর ডলফিন যা পৃথিবীর অন্যতম সাধু জলের ডলফিন এর সংখ্যা উল্লেখযোগ্যভাবে হ্রাস পেয়েছে আর নদীর জলের বাস্তুতন্ত্র সাংঘাতিকভাবে কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যদিও তোমরা এই যখন আমি এই ভিডিওটি রেকর্ড করছি এই সময় করোনা পরিস্থিতিতে গোটা বিশ্ব লকডাউনের মধ্যে রয়েছে এবং আজ আমাদের ভারতবর্ষে প্রায় দু মাসেরও বেশি সময় ধরে লকডাউন চলছে সেই মুহূর্তে দেখা যাচ্ছে বা শোনা যাচ্ছে বিভিন্ন নিউজ মিডিয়ার মাধ্যমে যে গঙ্গা নদীর মধ্যে এই মিষ্টি জলের ডলফিন আবার ফিরে এসেছে কারণ এই দু মাসে অনেক দূষণের মাত্রা বা বর্জ্যের পরিমাণ কমেছে কিন্তু এটা কতদিন কন্টিনিউ হবে বা এই দৃশ্য আমরা দেখতে পারব তার ভবিষ্যৎ বাণী করা খুব কঠিন এই ভাগীরথী হুগলি নদীর উপর বর্জ্যের আরও কিছু মারাত্মক প্রভাব সম্পর্কে আমরা একটু ধারণা নিয়ে নেব যেমন নদীর জলের গুণগত মান হ্রাস অর্থাৎ যে কোয়ালিটির জল সেখানে থাকা উচিত ছিল গঙ্গা নদীর মধ্যে সেই জল আমরা দেখছি তার গুণগত মান অনেকটাই কমেছে নদী ভরাট হয়ে যাচ্ছে পলির সাথে বিভিন্ন বর্জ্য মিশে নদীর উপত্যকার যে গভীরতা সেটা অনেকটা কমে যাচ্ছে এছাড়াও মাছের সমাগম অর্থাৎ বিভিন্ন ধরনের যে মাছ এই নদীর মধ্যে বসবাস করত সেই মাছগুলো বেশি আনাগোনা করছে না পানীয় হিসাবে এই জলের ব্যবহারযোগ্যতা খুবই কমেছে জলের স্বাভাবিক তাপমাত্রাও অনেকটা বৃদ্ধি পাচ্ছে আর জোয়ারের প্রকোপ যেটা আমরা দেখি হুগলি ভাগীরথী নদীর মধ্যে রয়েছে সেই জোয়ারের প্রকোপের পরিমাণ সেটিও কিন্তু অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে যেহেতু গভীরতা অনেকটা কমেছে আর জলের বাস্তুতন্ত্র অর্থাৎ জলে বসবাসকারী বিভিন্ন ধরনের যে উদ্ভিদ প্রাণী তাদের মিথস্ক্রিয়ার মাধ্যমে বসবাস করে সেটাও কিন্তু নানাভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে এই রাসায়নিক বিক্রিয়া বা বিভিন্ন ধরনের বর্জ্যের পতনের ফলে তাহলে এই গঙ্গা অ্যাকশান প্ল্যান বা ভাগীরথী হুগলি নদীর এই বর্জ্যের যে প্রভাব সেই বিষয়টি দেখাশোনার দায়িত্ব কাদের উপর রয়েছে বর্তমানে কলকাতা কঠিন বর্জ্য ব্যবস্থাপনা উন্নয়ন প্রকল্প অর্থাৎ কে এস ডাব্লিউ এমআইপি জাপান আন্তর্জাতিক কোঅপারেশন এজেন্সি জে আইসিএ এরা যৌথভাবে কি করছে হুগলি শিল্পাঞ্চলে ভাগীরথী হুগলি নদীর ডান তীরের ছটি পৌরসভার বর্জ্য ব্যবস্থাপনার উন্নতির লক্ষ্যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে এই পরিকল্পনার মূল উদ্দেশ্য হল প্রকল্পের অন্তর্ভুক্ত বিস্তীর্ণ অঞ্চলের উৎপন্ন বর্জ্যের পরিমাণকে কমানো বর্জ্যের পুনর্ব্যবহার ও পুনর্নবীকরণের ওপর গুরুত্ব দেওয়া এবং মহিলা ও শিশুদের স্বাস্থ্য সুরক্ষার ওপর জোর দেওয়া তবে পশ্চিমবঙ্গে গঙ্গা নদীর দূষণ নিয়ন্ত্রণে গঠিত গঙ্গা অ্যাকশন প্ল্যান রূপায়নের মূল দায়িত্ব হল কলকাতা মেট্রোপলিটন ডেভেলপমেন্ট অথরিটির ওপর তারা যে প্রকল্পগুলি গ্রহণ করেছে সেগুলো আমরা একবার জেনে নেব সেক্ষেত্রে দেখব নর্দমা ও খালের দূষিত জল সরাসরি গঙ্গায় না ফেলা দ্বিতীয়ত গঙ্গামুখী দূষিত জলের নালা বন্ধ করে ঘুরপথে পরিশোধন কেন্দ্রে নিয়ে যাওয়া ও পরিশোধন কেন্দ্রে নোংরা জলকে পুনঃ ব্যবহারের যোগ্য করে তোলা তৃতীয় সুলভ শৌচাগার নির্মাণ করা চার স্নান ঘাটের আধুনিকীকরণ করা পাঁচ শ্মশান ঘাটের বৈদ্যুতিকরণ করা ও চুল্লি থেকে নির্গত ধোয়া দূষণমুক্ত করা এবং ছয় জনমত গঠন ও জনসচেতনতা বৃদ্ধি এটি হলো মুখ্য কারণ আমরা যতদিন না সচেতন হব ততদিন এই ধরনের বর্জ্য ফেলা বা দূষণ রোধ আমরা করতে পারব না তাহলে আজ আমরা আলোচনা করলাম এই চ্যাপ্টারের শেষ অংশ ভাগীরথী হুগলি নদীর ওপর বর্জ্যের প্রভাব আশা করছি তোমরা সকলেই বুঝতে পেরেছ সকলেই এই চ্যাপ্টারের তিনটি ভিডিও পরপর দেখে নেবে এবং নিজেদের যে ধারণা সেটিকে তৈরি করে নেবে তাহলে সকলেই বাড়িতে থাকবে ভালো থাকবে সুস্থ থাকবে আর অবশ্যই আমার চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করে নেবে